once again welcome all to my youtube channel today we are going to discuss about incorporation of branch trial balance and what are the general entries relating to incorporation of branch trial balance nammal previous video il paranjadana endana independent branch ennalladu appo independent branch ennu parneyyale ittaram branch inde books of accounts avar thenneyana maintain cheya annalana angane ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതിൻ്റെ കോപ്പി ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇത്തരം ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോളംന ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതെല്ലാം കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോളംന ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പയിൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ മീനിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ എ കോളംന ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് എ കമ്പയിൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇനി ഈ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ട്രയൽ ബാലൻസിന് നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ബ്രാഞ്ചിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിനോട് കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് ഹെഡ് ഓഫീസിനോട് കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പം ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് രണ്ട് രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിനെ നമുക്ക് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മെത്തേഡും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രിഡ്ജ്ഡ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മെത്തേഡും So, that is the first one, Detailed Incorporation Method. Then, Detailed Incorporation Method, we will say that in the head office, we will maintain the books of accounts in the branch. That is, the double entry system, we will maintain the branch in the trading account, the profit and loss account, the balance sheet, and prepare the balance sheet. സോ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ജേണൽ എൻട്രീസാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ഐറ്റംസ് യൂഷ്വലി അപ്പിയറിംഗ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് that is opening stock purchases less returns goods from head office wages carriage inwards etc adayidu aadi nammal trading account inde debit side illa items ne aanu nammal head office like incorporate cheyyanathu appa debit side illa items aanu ivada paranjittullathu opening stock purchases goods from head office wage carriage inward appa itharam trading account ile debit side il verunna ഐറ്റംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിനോട് കൂടി ഹെഡ് ഓഫീസിനോട് കൂടി നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴുള്ള എൻട്രിയാണ് ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് ജേണൽ എൻട്രി ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ഐറ്റംസ് യൂഷ്വലി അപ്പിയറിംഗ് ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ്
ഐറ്റംസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലെ എൻട്രിയാണ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ തേർഡ് ജേണൽ എൻട്രി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും സോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോസാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ സോ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയ മൂന്നാമത്തെ എൻട്രിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എൻട്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലാണ് ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതുക ഇനി ലോസാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ എൻട്രി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഹെഡ് ഓഫീസിനോടുകൂടി ഗ്രോസ് ലോസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് അപ്പിയർ ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഐറ്റംസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് സോ ഇനി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിനോട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രിയാണ് ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ജേണൽ എൻട്രി ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ഐറ്റംസ് യൂഷ്വലി അപ്പിയറിംഗ് ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകംസ് ഇനി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് ഇൻകംസ് സോ അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ സിക്സ്ത് ജേണൽ എൻട്രി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രിയാണ് ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്രോസ് ലോസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ സോ ആ ഗ്രോസ് ലോസ് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിനോട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആറാമത്തെ എൻട്രിൻ്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കും നെറ്റ് ലോസിന് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിൽ വരുന്ന ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് ജേണൽ എൻട്രീസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചാൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രിയാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രിയാണ് മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സോ അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രിയാണ് ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി നാലാമത്തെ എൻട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രിയാണ് അഞ്ചാമത്തെ എൻട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രിയാണ് ആ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആറാമത്തായിട്ട് പറഞ്ഞത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രി എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള
പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെമ്മോറാൻഡം ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു അബ്രിഡ്ജ്ഡ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഒരേ ഒരു എൻട്രി മാത്രമേ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ആറ് എൻട്രീസ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ആറ് എൻട്രീസിന് പകരം ഒരേ ഒരു എൻട്രി മാത്രമേ നമ്മൾ അബ്രിഡ്ജ്ഡ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സോ എന്താണ് ആ എൻട്രി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇനി ലോസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻട്രിൻ്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് എൻട്രിയാണ് എഴുതുക അതായത് ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ലോസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അബ്രിഡ്ജ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല എന്താണോ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഫൈനൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ലോസ് സോ അത് മാത്രം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ അബ്രിഡ്ജ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് സോ അതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞത് ഡീറ്റെയിൽ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മെത്തേഡും അബ്രിഡ്ജ്ഡ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ മെത്തേഡും ഇനി ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് സോ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് എൻട്രീസാണ് നമുക്ക് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബ്രാഞ്ച് അസെറ്റ്സ് അതായത് ബ്രാഞ്ച് അസെറ്റ്സിന് നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രിയാണ് ബ്രാഞ്ച് അസെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഇൻഡിവിജ്വലി ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് അസെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അപ്പം ബ്രാഞ്ച് അസെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്തൊക്കെ അസെറ്റ്സ് ആണോ ബ്രാഞ്ചിലുള്ളത് സോ ഓരോ അസെറ്റ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ അസെറ്റിനെയും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ അതാണ് ബ്രാഞ്ച് അസെറ്റ്സിനെ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫോർ ബ്രാഞ്ച് ലയബിലിറ്റീസ് ഇനി ബ്രാഞ്ച് ലയബിലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രിയാണ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻഡിവിജ്വലി ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബ്രാഞ്ച് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻഡിവിജ്വലി അപ്പോൾ ഇവിടെയും ബ്രാഞ്ച് ലയബിലിറ്റീസിനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ രണ്ട് എൻട്രീസാണ് ബ്രാഞ്ച് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു എൻട്രിയും കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് എൻട്രീസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ച് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് എൻട്രി അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് എൻട്രീസ്